Guys, kamusta na? Welcome sa Pandasang Pinoy. Ipapakita ko sa inyo ang nadiskubre kong paraan kung paano magluto ng mura, masustansya at napakasarap na munggo dish. At hindi tayo gagamit ng karne dito ah. Sigurado magugusan to ng pamilya nyo. Huwag niya nating patagalin. I-check nyo muna yung description ng video para dun sa lista ng mga ingredients. Umpisa na natin to. Magigisa lang muna tayo. Ilalagay ko na dito yung bawang. Sibuyas. Palambutin lang muna natin yung sibuyas. Tingin ko maganda dito maglagay ng kamatis. Optional ingredient yan, pero kung meron kayong extra na kamatis, lagyan natin. Ito na yung kamatis. So guys, ha, simpleng pag-isa lang ang ginagawa natin dito. At ilalagay ko na yung munggo. Huwag niyong kalimutan na hugasan muna yung munggo ha, para siguradong malinis. Pwede niyong hindi igisa yung munggo. Ha. Gusto ko lang igisa yung munggo ko dito. Ginigisa ko lang yung munggo with the other ingredients dito ng mga isa hanggang dalawang minuto. Yan, para talagang sigurado tayo ng malambot na malambot na yung kamatis at yung sibuyas. Susunod naman, syempre, no, kailangan natin pakuloan yung munggo para lumambot ng tuluyan. Kaya maglalagay na ako ng tubig. Konting tubig lang muna yung ilalagay ko. Mamaya magdadagdag pa tayo. Pabayan lang natin itong kumulo. So yan, okay na to. Maglalagay na ako ngayon ng pampalasa at ng pampasarap dito. Ito yung North Pork Cube. Ang kagandaan dito, ano, binibigyan ito ng buong-buong lasa ng pork. Itong ating munggo. At guys, lalo na sa panahon ngayon, may taglay itong iron na nakakatulong para magpalakas sa ating katawan at nagbo-boost din yung iron ng immune system natin para naman makatulong ito sa pag-iwas sa sakit. So isang peraso lang ng North Pork Cube ang ating gagamitin. Hahaluin ko lang yan. Takpan natin ulit ah. Itutuloy ko lang ang pagluto hanggang sa lumambot na rin tuluyan yung munggo. So ito yung sinasabi ko kanina na maglalagay tayo ng tubig kung kailangan. And guys, isa pang tip. Kung gusto ninyong mabilis maluto yung munggo, i-prepare nyo ito beforehand. Ibabad lang natin ito sa tubig overnight para mabilis lang yung pagluto. Huwag nyo tatagalan, magiging toge na yan. Uy, ayan na. Ito yung gusto nating texture ng munggo. Oh. Yung lutong-luto na talaga. So, yan yun. Ngayon naman, Ilalagay na natin yung na-discovery ko actually. No? Dati kasi hindi ako naglalagay ng gata kapag may munggo. So yung munggo lang na ginisa para sa akin okay na yan. Mas masarap pala kapag nalagay mo siya ng more ginataang gulay. Hinahalo ko lang to sa tubig para ma-dilute. Ayan, tapos kukuha lang ako ng kutsarita. At ibusa natin kaga dito sa ating niluluto. Ayan, diretso lang natin yung mixture. Tapos hahaluin lang natin to. So nandito na lahat ng lasa na gusto natin. Pabaya lang natin itong kumulo muna ha. Since ready na yung munggo, hindi ko natatakpan to. Nakasan lang natin yung heat. At ipe-prepare ko na yung ating protein ingredient. So meron ako ditong pokwa na pinirito ko na in advance. Pwede kayong gumamit ng fried tofu, pwedeng hindi nyo na i-fry. Kung ipa-fry ninyo, pwedeng deep fry, pwedeng air fry. Ilagay na natin yung tokwa. O yan, di ba? Huwag na natin lahatin. Yung iba, ititira ko mamaya. Gagawin natin topping. Yan, pag sinerve na. So, siguradong nakakabusog na tong ating munggo. At the same time, alam natin na masustansya na at masarap at malasa. Pero syempre, kailangan natin tikman muna yan. Let's see. Hmm. Ayos na. Titimpla na lang natin to ng ground black pepper. Konting asin. Okay na okay na to. Pero for now, mayroon akong pre-repair ng malunggay. Para talagang mas healthy tayo, di ba? So itong malunggay, pinagsagahan ko itong tanggalin dun sa tangkay sa isa. Although hindi perfect yung nagawa ko, sigurado. May mga tangkay pa rin yung iba dyan malamang. Pero at least, di ba? Best effort. Pagkatapos nyan, hinugasan ko lang to. Pinakamaganda para 
Mahugasang mabuti. Ibabad nyo sa tubig. So, ginagamit ko yung salad na spinner. Yung pampatuyo ng gulay. Tapos, spin nyo lang kung meron kayong salad spinner. Ha, para matuyo ka agad. Kung meron lang. Kung wala, yung usual way nyo na lang paghugas ng malunggay. Ano kung ginagawa nyo naman yan. So, ahaluin ko lang to dito. At maglalagay na tayo ng panimpla. Brown black pepper. Para dun sa mga gustong maglagay ng patis, pwede rin yun. Haluin lang natin. At ililipat ko lang to sa isang serving bowl. Pagkatapos, iserve na natin. Ito na ang ating healthy tipid na ginataang munggo na may tokwa at malunggay. Yan, kukuha lang ako dito para matikman ulit. Ito na. Tikman na natin. Mmm! Saktong-saktong ngayon lasa. At yung gusto ko dito, di ba masarap na yung ginisang munggo? Pero nilagyan pa natin ng gata. So mas nagiging rich and creamy pa. At lasang-lasa ko rin yung pork. Iniisip ko na lang na yung pokwa yun yung pork. Dahil kapag ginuya mo, lasang pork naman, diba? Mmm! I'm sure na magugustuhan ito ng pamilya ninyo. Kaya, guys, sana subukan nyo itong ating recipe. Kung meron kayong mga katanungan, feedback, o anything na gusto nyo sabihin sa akin, punta lang kayo sa comment section. Yan. At kung meron kayong mga recipe request, please let me know. Maraming salamat ulit sa inyong walang sawang pagtangkilik at magkita-kita tayo sa ating mga susunod pang videos. Hanggang sa muli!